para maging effective ang ating delay approach, kumuha po tayo ng rapid screening detection kit. Meron na po tayong 100 hanggang, hanggang ngayon po sa kasalukuyan. No? Mangyari, kung kakailanganin pa, nagpabili na po ko ng uh, humigit kumulang 5,000 pa. Uh, hopefully, uh, dumating uh, next week. At patuloy po tayo na naghahanda sa ano ba nga sitwasyon na mas magiging uh, uh, mas malaking hamon sa ating lungsod. Sa ngayon po ay meron tayong 6,600 packs of rice at 3 kilo, 117,000 bottles of water, and 155,600 canned goods. At patuloy po tayong mag-a-accumulate bilang paghahanda sa anumang mga mangyayari pa sa darating na taon, ay darating na araw o linggo itong ating kinakaharap na suliran. Pangatlo, kung sakali nalalala ang sitwasyon sa Maynila at maraming sisibol na PUIs, no, inahanda na po natin ang panibagong pasilidad. Pinagpaplanuhan na po ngayon at inahanda yung ating Delpan Evacuation Center for Code COVID-19 or Contain and Delay Strategic Plan ng City of Manila as PUI Holding Area of Mild Cases. No? Kasi po marami po mga kwarto yon So, instead na sila ay iuwi sa bahay at ma-expose pa kung kanin-kanino, maaari nilang maging pansamantalang bahay no? yung ating Delpan Evacuation Center. Pangapat, nirubok ko na po ang lahat ng travel permits. Foreign and inter-island trips of all employees of the City of Manila including barangay officials. Panglima, all city hospitals, public markets, north and south cemetery shall only have one designated entry and one designated exit. Ito po ay isa sa mga pamamaraan ang tinatawag natin social distancing. Kaya, baka manibago lang po kayo ng kaunti, wala naman pong masyadong nire-rearrange. It's just that, isa lang po ang pasokan, isa lang po ang labasan. And I hope you will cooperate, mga kababayan, for your own good. Panganin, sa lahat ng ospital ng Maynila, hindi na po papayagan manatili ang mga miyembro ng pamilya sa loob ng ospital. Ibig sabihin, kung kayo po ay uh, nakaratay uh, o pasyente ng aming ospital, o kung kayo ay may pasyente, uh, pilitin niyo po na magkaroon kayo ng komunikasyon uh, kung kakayanin ninyo through other means. But rest assured, wag ko kayo magalala, mga kababayan. Ang inyong mga mahal sa buhay na nakaratay sa ospital ay bibigyan ng sapat na tugon sa pangangailangan nila. Pampito. Sa ating pong North Cemetery, I hope you understand South Cemetery. Sa mga maglilibing 
o ni mga sa mga kabilang buhay, ang halilang pamilya, nakikiramay po ako. At nakikiramay kaming lahat dito sa pamahalang niyo. Ngunit, sana maunawaan ninyo. Sa lahat po na maglilibing sa North Cemetery at South Cemetery, ang papayagan lang pong sasakyan na papasok sa loob ng aming sementeryo ay ang karo. Ulitin ko po, no? Ang papayagan lang po sa loob ng sementeryo na sasakyan ay karo. Yung mga mahal sa buhay na lumisan, makakapasok pa rin po kayo. Meron po tayong tinatawag na gate. But, you have to submit yourselves to physical check or what we call uh, temperature scanning. Kailangan po. At may distansya pa rin ang bawat isa. Ibig sabihin, hindi po mapipigilan at pinipigilan ng pamalang lungsod na makasama nyo pa sa huling sandali ang inyong mga mahal sa buhay. Papayagan po kayo. May konti lang pong adjustment para na rin po sa kapanatagan ng kalooban ninyo. Sabay, sabay po tayo. Isa-isa, papasok at magkakaroon po kami ng thermal scanning. No? Ito yung simpleng uh, checking lang. At kung sakali, at kung sakali man, kung sakali man, ay uh, lumagpas kayo sa allowable uh, o sa medical terms, eh, temperature, no? maaari po kayong isumite, samahan, voluntarily or involuntarily para kayo ay bigyan ng kaagarang tugon sa inyong pakiramdam. Isang masama ang pakiramdam ninyo. Tayo nakikisalamuha o para naman ho, eh, maiwasan at lumalapan ang sitwasyon ninyo, ay eh, dadalhin namin ho kagad kayo sa ating public medical facilities. So, tayo po ay hindi eksperto pagdating po sa mga ganitong klaseng krisis. Hindi po tayo doktor. Pero, we only get po yung pong mga opinion po natin from what we see from other countries. Yung po sa Korea, sa Italy, sa ibang bansa pa po. And, uh, it always shows po na the best way to combat this is to prepare uh, maraming maraming testing kits. Kasi po, uh, hanggat hindi po natitest, hindi po nalalaman na merong, merong uh, gantong virus yung isang tao, eh baka po uh, labas ng labas and makahawa po ng makahawa. So, uh, increasing the number of testing kits is very, very, very important. I can't stress that enough. And uh, nakita nga po yan ni Mayor Isko. So, ngayon po meron pong 100. So, uh, at the same time po, umorder pa daw po hanggang 5,000. So, napakahalaga po niyan. And uh, hopefully po, yung pong source eh, ma mahanda po para in case po na baka kailangan ng umorder pa ng mas marami. So, I'm sure po there are a lot of uh, good people uh, working on that ngayon with Mayor Isko. And uh, sana po, yun din. Like I said sa previous videos din, ang gusto lang po nating makita, Iyan po yung sa Manila. So, umorder ng 5,000 testing kits. Maganda po sana makita din po natin sa sa QC ilan, sa San Juan ilan, sa Pasig ilan, sa Mandaluyong ilan para we have a better sense po kung hanggang saan yung capacity po natin to test people. And uh, pag pinakinggan nyo po sa news, like sa Korea, they can test ano 10,000 people a day. Parang ganun po ata. So, I'm not really sure about the number, ha, pero mga nasa ganun kalaki. Yung kaya nilang i-testing na tao kada araw. So, ganun po sila ka-ready ka sa ganitong... I mean, I mean ganun sila, ganun sila nag, nag, naghahanda po. Para pag merong nag-spring nag nga po na bagong case, everyone around that po talaga i-test po nila kaagad. So, uh, of course, sa ngayon po, hindi pa po tayo sa ganung level, pero hopefully po, baka kailanganin na we can secure a steady supply of testing kits. So, napaka-importante po yan. So, hopefully po, 
uh, this is a step in the right direction and sana po sumunod po yung mga ibang lugar and sana they can inform the public then and I will try to show them here so of course hindi po lahat kasi ganyan ka transparent yung kanilang mga ginagawa uh, they post they they nag, iba po nagpo-post pero syempre hindi ganun kalaki yung followers hindi ganun kalaki yung platform so we'll try to help po in uh, informing the public then yung mga ginagawa din ng mga ibang syudad sa sa sitwasyon po ngayon para at least pero tayo general idea kung gaano po kahanda yung pong mga local governments natin kasi po diyan po talaga ang front line eh. national government of course maghahanda pero yung talagang lumalaban lumalaban sumusuyod kada barangay kada area yan pong local government so importante po yan so abangan po natin tingnan lang po natin and uh, samahan po natin dasal and kaya po natin to malalagpasan po natin to thank you very much guys see you po sa next video po natin Pilipinas God first Stay safe, guys.